So we're going to Psalms 107. Salmo 107. Verse number 1. Y el verso 1. Psalms 107, verse number 1. 107 y 1 de Salmos. When the Lord gave me this, I said, Lord, I, I, I don't know what you want me to do with this. Cuando el Señor me lo dio, le dije, Señor, no sé qué quieres que haga con esto. So I'm just going to get up and read it. Así que lo voy a leer. And let you speak. Y dejar que tú hables. How many believe the Holy Ghost can give utterance? Saben que el Santo puede How many is glad to know you serve a God that can talk? Se de ser un Dios que that puede you hablar. can hear his voice. Que se puede oír su voz. The Bible says in Psalms 107 and 1. Salmo 107 y 1 dice, oh, give thanks unto the Lord, for he is good. For his mercy endureth forever. Da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Let the redeemed of the Lord say so, whom he hath redeemed from the hand of the enemy. Díganlo los redimidos al Señor a quienes ha redimido de la mano del adversario. And gathered them out of the lands from the east and from the west and from the north and from the south. Y los ha reunido de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. They wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. Vagaron por el desierto por lugar desolado. No hallaron camino a ciudad habitada. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Then they cried unto the Lord in their trouble. Y entonces en su angustia clamaron al Señor. And he delivered them out of their distresses. Y los libró de sus aflicciones. And he led them forth by the right way. Y los guió por camino recto. That they might go to a city of habitation. Para que fueran a una ciudad habitada. And I just want to talk to you about the God that sets us free. Y te quiero hablar del Dios que nos hace libre. How many is glad to be free? ¿Cuántos están alegres de ser libres? Free in the Holy Ghost. Libre en el Espíritu Santo. Free in the joy of His Spirit. Libre en el gozo del Espíritu. Free from sin. Libres del pecado. Free from the curse of sin. Y libres de la maldición del pecado. Clap your hands and praise the mighty name of Jesus. Levanta tus manos y alaba. Who has set us free. El poderoso nombre de Jesús que te ha liberado. Praise God. Gloria a Dios. You may be seated. Se pueden sentar. The Bible makes commandments in this verse. La palabra aquí nos da mandamientos en estos versos. David is moved by the Spirit to write. David, movido por el Espíritu, escribe. And that same Spirit is in this house today. Y ese mismo Espíritu mora en este lugar. That same Spirit lives in us. Y ese mismo Espíritu mora en nosotros. And the first thing that he commanded. Y lo primero que mandó. Is that we have a thankful heart. Que tengamos un corazón agradecido. We must be thankful for what God has done Tenemos for us. que estar agradecidos por lo que Dios ha hecho. The Bible commands us. La Biblia lo demanda. To be thankful in whatever situation that estemos we're in. Estemos gracias en cualquier situación en la que estemos. To find thanksgiving in all situations. Que encontremos acción de gracias en todas situaciones. He commands us in everything. Es mandamiento que en todo. Give thanks. Demos gracias. For this is the will of of God concerning Porque you. Es la voluntad de Dios en cuanto a ti. A thankful heart will bring you through every situation. El corazón agradecido te ayudará a cruzar toda situación. Life sometimes is not easy. A veces la vida no es fácil. And for some of you, you may feel like life is never easy. Y posiblemente algunos piensan que la vida nunca es fácil. But in prayer, the Lord gave me a word for this church. Pero en oración, Dios dio palabra para esta iglesia. And I want to remind you. Y te quiero recordar. That if you can maintain a thankful heart. Que si tú puedes mantener un corazón agradecido. God will bring you through every situation and problem you face. El Señor te ayudará a pasar toda situación y circunstancia en tu vida. God equates unthankfulness with wickedness. Cuando Dios ve al que es ingrato lo compara al impío. But God operates by our expectation. Pero Dios opera de acuerdo con nuestra expectativa. Even the anointing of the Holy Ghost. Hasta el ungimiento del Espíritu Santo. Even the flow of the Spirit. Y la corriente del Espíritu. When the man of God is ministering and the Holy Ghost is ministering through him. Y cuando el hombre de Dios está ministrando y el Espíritu de Dios por medio de él. 
the vacuum that causes the anointing to flow el vacío que desata el espíritu para que fluya is the desire of the congregation to hear from God es el deseo de la congregación de oír de parte de Dios it's not always dependent upon the man of God no siempre depende del varón de Dios but it's also dependent upon the people in the congregation pero depende del pueblo de la congregación that if you come with a thankful heart que si tú te acercas con un corazón agradecido if you come rejoicing in the Lord si te acercas regocijándote en el Señor and you come hungry to hear from y him y te acercas con hambre para oír de él then the anointing will flow through the man of God entonces el ungimiento va a fluir por medio del varón and you will hear the liberating word of God y oirás esa palabra de Dios que te libera we must have a thankful heart. Tenemos que tener corazón agradecido. And we have so much to be thankful y tenemos for. Mucho por lo cual debemos estar agradecidos. Maybe we don't have an abundance of material things. Posiblemente no tenemos abundancia en lo material. But one of the greatest gifts that every one of us have here today Pero el mejor galardón que todos tenemos aquí is the mercy of God. Es la misericordia de Dios. Mercy found you where you were. La misericordia te encontró donde estabas. Mercy found you in your mess. La misericordia te encontró en tu lío. Mercy found you in your bondage. Te encontró en tus ligaduras. And mercy set you free. Y fue la misericordia que te liberó. And that is why you can sit here today with peace of mind. Y por eso puedes estar aquí con paz en tu mente. You can sit here in your right mind. Puedes estar aquí en tu mente correcta. You can sit here delivered from your sin. Puedes sentarte aquí liberado del pecado and have the hope of heaven to come y tener la esperanza del cielo que se acerca not because of our goodness no por nuestra bondad but because of his goodness pero por su bondad for his mercy porque su misericordia endureth es forever para siempre i want to speak to someone right now le quiero declarar a alguien aquí the devil's been lying to you el diablo te ha estado mintiendo You've been struggling through sin. Has estado luchando por medio del pecado. And the devil tells you you might as well give up. Y el enemigo te dice ya ríndete. He tells you you can't live for God. Te dice que no puedes servir a Dios. He tells you God is fed up with you. Te dice que Dios ya se hartó de ti. That he's given up on you. Que ya dejó. But let me rem remind you what the word says. Pero déjame recordarte lo que dice la palabra. His mercy. Su misericordia. Endureth. Es forever para siempre he will never give up Él on nunca you se va a rendir de ti. he will never turn his Él back nunca on te you va a dar la espalda. the devil is a liar el diablo es un mentiroso and his mercy is for you today y su misericordia es para ti hoy and then the bible says let the redeemed of the lord say so dice la palabra y que los redimidos del señor lo digan then i hear the redeemed as they rejoice puedo oír a los redimidos declarando are you glad you've been redeemed estás agradecido que fuiste redimido redeemed by the blood of the lamb redimido por la sangre del cordero that is something to be thankful for y por aquello debes estar agradecido that once i was lost que una vez estuve perdido but he has has redeemed me. Pero él me ha redimido. Praise God. Gloria a Dios. You know the word redeem. La palabra redimir. The prefix is re. Dice que es re. It means to do it again. Es significa volverlo a hacer. And you see Adam was created as the perfect son of God. Y Adán fue creado como el perfecto hijo de Dios. With all of the wisdom and intelligence that he needed. Con toda la sabiduría y inteligencia que necesitaba. All of the knowledge in the spirit and in the physical. Todo el conocimiento que necesitaba en el espíritu y en lo físico. And Adam fell into sin. Pero cayó Adán en el pecado. And man lived in sin for many years. Y el hombre vivió en el pecado por muchos años. But Jesus came to give us a second chance. Pero Jesús vino a darnos una segunda oportunidad. Jesus came to reverse the curse of the garden. Jesús vino para poner en reverso la maldición del jardín. The curse of the serpent. La maldición de la serpiente. And the fact that God would robe himself in flesh. Y el hecho de que Dios se encarnaría. 
and come down and dwell among us y que aquí entre nosotros, and go to the cross and shed his blood e ir a una cruz y derramar su sangre, and be resurrected on the third day y resucitar al tercer día, tells me that he's a God of the second chance me dice que es un Dios de segunda oportunidad, that he is our redeemer que él es nuestro redentor that he will not give up on us que él no nos va a dejar. but as long as we will pursue him Pero mientras que le busquemos. as long as we are sincere mientras que seamos sinceros. as long as we walk in the Holy Ghost mientras que andemos en el Espíritu. as long as we are putting forth the effort in a prayer life mientras que hagamos el esfuerzo con una vida de oración. he will redeem us él se va a redimir. is anybody thankful for that alguien está agradecido por ello and as simple as that message is, y tan simple como sea ese mensaje, man tends to complicate things. El hombre lo complica. We want to make things complex. Queremos hacer las cosas complejas. We think they're better that way. Pensamos que es mejor así. You know, I, I remember the old cars. Yo me acuerdo de los carros antiguos. In the 50s and 60s. En los 50s y 60s. You could pop the hood. Tú podías levantar la cajuela. And if you knew what you were doing. Y si sabías lo que estabas haciendo. You could fix it. Lo podías arreglar. The last car I bought. El último carro que yo compré. Was a rolling computer. Era una computadora con ruedas. And we think that's better. Y pensamos que es mejor. But I think the old cars are better. Yo pienso que los carros antiguos son mejores. Because they don't cost near as much to fix. Porque no cuesta tanto para repararlos. And you don't have to be a rocket science or a computer engineer to do it. Y no tienes que ser ingeniero de computadora ni tampoco científico. We call it improvement. Y lo llamamos mejorar. But man makes things complex. Pero el hombre hace las cosas complejas. But Jesus said, Pero Jesús declaró, if you repent, si tú te arrepientes, I'll forgive. Yo te perdono. I'll forget. Yo olvidaré. If you be baptized in my name, si te bautizas en mi nombre, in Jesus' name, en el nombre de Jesús, I'll make you mine. Yo te haré mío. Then I'll fill you with my spirit. Y te llenaré con mi espíritu. Put my nature in you. Pondré mi naturaleza dentro de ti. And slowly download my nature into your nature. Poco a poco te infundiré con mi naturaleza. Until you cease to be like you. Hasta que pares de ser como tú. And you become more like me. Y te hagas más como yo. The gospel will save us. Y el evangelio te salvará. The gospel will set us free. El evangelio te hará libre. It's simple, but it works. Es simple, pero trabaja. Can somebody say amen? Y alguien diga amen. You know, I think the world, I, I felt this in the Holy Ghost, I, I think the world is, is tired of the complicated. Siento de parte del Espíritu que el mundo está cansado de lo complicado. I think they're tired of the complex. Están cansados de aquello que es complejo. There's a, a people that God is raising up. Pero hay un pueblo que Dios está levantando. That are sick of religion. Están cansados de la religión. And they want relationship y, with God. Quieren relación con Dios. And the Bible is good, has declared. Y la palabra nos declara. That in the last days. Que en los últimos días. That he will pour his spirit out. On all flesh. Que él en los últimos días derramará de su espíritu sobre toda carne. I believe there are people that are sitting in churches in this city this morning. Estoy convencido que hay aquellos sentados en iglesias en esta ciudad. That are becoming more and more unsatisfied with their religion. Que siguen disatisfechos con su religión. With their form of godliness. Con esa forma de piedad. And they are looking for something that is alive. Y están buscando algo vivo. And this church has the living gospel. Y esta iglesia tiene al Dios viviente. This church is about relationship. Esta iglesia se trata de una relación. And God is going to draw the hungry like a magnet. Y Dios como un imán va a traer a todo el hambriento. To the apostolic church. A la iglesia apostólica. If you believe that, say amen. Si lo crees, di amen. He said, if you'll keep a thankful heart. Si mantienes un corazón agradecido. If you'll continue to walk in my way. Y continúas a caminar en mis caminos. I'm going to gather them from the east. Los traeré del oriente. And from the west. Y del este. 
and from the north y del norte, and from the south. Y del sur. He said that his people wandered in the wilderness Su pueblo tramitó en el desierto, in a solitary way en una manera solitaria, and they found no city to dwell in. Y no encontraban ciudad donde morar. There was no comfortable place. No había ningún lugar cómodo. And this morning in prayer y esta mañana en oración, the Holy Ghost spoke to me a specific word for someone here today. Santo me dio palabra directa para alguien aquí. You see, you may be feeling like you're in a wilderness situation Posiblemente right te sientes como que estás en un desierto. I have felt that before. Yo he sentido eso antes. I have been there before. Yo he estado en ese lugar antes. When you didn't know what the future held. Donde no sabías lo que el futuro tiene. But let me remind you who holds the future. Pero déjame recordarte de quién tiene tu futuro en su mano. You know, sometimes the enemy will take advantage of those situations. Muchas veces el enemigo toma ventaja en esas situaciones. And he will begin to tell you. Y te empieza a hablar. You thought you were special. Pensabas que eras especial. You thought you and God had a special relationship. Pensabas que tú y Dios tenían una relación especial. Hear me this morning. Óyeme esta mañana. And if that's the case, why am I in this wilderness? Pero si ese es el caso, ¿por qué estoy en este desierto? But can I remind you Déjame recordarte that every significant ministry que todo ministerio que vale had a wilderness experience. Ha tenido una experiencia de desierto. And it is not that God has rejected you. Y no es que Dios te ha rechazado. It is not that God has forgot you. Ni que Dios se ha olvidado de ti. But in the wilderness. Pero en el desierto. God is developing you. Dios te está desarrollando. You see, God is more concerned. Dios está más preocupado de. About our development than he is our comfort. De nuestro desarrollo que de nuestra comodidad. We want God to make us comfortable. Nosotros queremos que Dios nos lo haga todo cómodo. We want God to make us happy. Queremos que Dios nos haga feliz. We want God to pad the nest. Queremos que Dios simplemente nos llene el nido. And just let us sit here. Y nos deje sentar ahí cómodos. But God says, I've got bigger things for you. Pero Dios dice, tengo mayores planes para ti. I've got a destiny for Yo you. Yo tengo un destino para ti. I've got a ministry for you. Yo tengo un ministerio para ti. And it will not fully develop. Y no se va a desarrollar completamente. If everything is rosy and comfortable. Si todos son rosas y comodidad. He will allow us to go through wilderness. Nos va a permitir que crucemos ese desierto. To build strength. Para fortalecernos. And endurance. Y también para longevidad. And prepare us for our future. Y prepararnos a nuestro futuro. And so you feel like that God has forgotten you. Así que te sientes como que Dios se olvidó de ti. But in reality, he has his attention on you. Pero la realidad es que tiene más atención sobre you ti. You feel like he's a million miles away. Te sientes como que está un millón de millas de distancia. But in reality, you're in the center of the potter's wheel. Pero en la realidad es que estás en el centro de la mano del alfarero. And he's got his hands on you. Y él tiene su mano sobre tu vida. And he is molding you y through te, the difficulty. Te está formando por medio de la dificultad. He is molding you through the situation. Te está formando por medio de la situación. It is only the vessel that sees the kill. Es solamente aquel vaso que puede ver esto. That sees the furnace. Que puede ver el fuego. That can be used. Que puede ser usado. And so if you will have a thankful heart. Así que si tienes un corazón agradecido. And say, Lord, if you're putting me in the in the furnace. Pero Señor, si me vas a poner en aquel horno. To harden me and make me useful. Para endurecerme y hacerme útil. If you're allowing this difficulty to come through my life. Si estás permitiendo esta dificultad en mi vida. To develop me into what you desire. Para desarrollarme al vaso que tú deseas. Then you have your way. Entonces, que se haga tu voluntad. And I will walk in the wilderness. Y yo caminaré en ese desierto. Until I come to the place Hasta que llegue a ese lugar where you have prepared for me. Que tú has preparado para mí. In verse 4, they wandered in the wilderness in a solitary way. En el verso 4 dice que tramitaron en el desierto en soledad. The word there in the Hebrew indicates that you are all alone. La palabra hebrea simplemente indica que estaban solos. There's some things God cannot do to you in a crowd. Hay cosas que Dios no puede hacer por ti en el tumulto. If the only time you worship is in the crowd. Si solamente alabas con el grupo. The only time you pray is in the crowd. O solamente oras con el grupo. 
The only time you study the Bible is in the crowd. O el único tiempo que estudias la palabra es con el grupo. Then you'll never develop that personal relationship. Nunca desarrollarás esa relación personal. But I'll just tell you. Pero te voy a declarar esto. I've been there before when I didn't know up from down. Yo he estado en ese lugar donde no sabía ni arriba ni para abajo. It seemed like it was foggy around me. Todo parecía como una neblina. And I didn't know what direction to go. Y no sabía qué dirección tomar. And so I just lifted up my hand. Así que simplemente levanté mis manos. God, you've got to help me. Dios, me tienes que ayudar. And all of a sudden, I felt a hand. Y de repente sentí esa mano. Because the Bible says. Porque la palabra declara. That when they cried out in their trouble. Que cuando clamaron a él en su tribulación. He delivered them from their distresses. Él los liberó de todas sus angustias. You may feel like you're in the wilderness. Te sientes como que estás en el desierto. The Bible even goes on to describe it even more vividly. Pero con más más uh, uh, panorama nos describe ese lugar. Hungry, hambre, and thirsty. Sed. Their soul fainted in them. Están tan metidos en esto. It's a dry wilderness. Es un desierto seco. It's a barren wilderness. Es un desierto desolado. It's a wilderness that you are hungry in. Es un desierto que te mantiene con hambre. It's a wilderness that will make you thirsty. Que te mantiene sediento. The only, you know, the, the wilderness that comes to my mind at this moment. Ese desierto al cual puedo relatar con este punto. Is the wilderness of Judea in Israel. Es el desierto de Judea en Israel. I've been there several times. He ido ahí varias veces. And I'll just tell you that when it's 110 degrees. Y te declaro que cuando está a 110 grados. And you look around and all you see is just a few scrubby trees. Y miras a tu alrededor y solo puedes ver unos pequeños arbustos. And the only water you see is the Dead Sea and it's salty. Y la única agua que puedes ver es el mar muerto y es salado. And poison. Y también venenoso. And you're just standing there looking in every direction and there's no vegetation. Y ahí parado en toda dirección no ves ninguna vegetación. It's as barren as if you were standing on the moon. Es tan seco como que si estuvieras en la luna. There's no landmarks for you to determine where you are. No hay ningún lindero que te diga que te diga dónde estás. And I remember stepping off the bus one time in me, the wilderness. Me acuerdo salir del autobús en el desierto una vez. And looking around. Y miré a mi alrededor. And saying, I would really hate to be lost here. Y dije, me, no me gustaría estar perdido aquí. Because there's just no definite direction to go. Porque no hay ninguna dirección definida en ese lugar. No landmarks to set your direction. No to. hay linderos que me orienten. And that might have been what was in the mind of David when he spoke this. Y posiblemente eso estaba en la mente de David cuando escribió esto. But he did not finish. Pero no terminó. Until he finally said. Hasta que finalmente dijo. That they, he delivered them. Que él los liberó out of their stress de todas sus angustias out of their problem de sus problemas out of their wilderness fuera de su desierto but he didn't just deliver them pero no solamente los libró he led them forth by the right way los guió por el camino recto until they found a city to live in hasta que encontraron ciudad donde habitar if you are you can't put your Confidence in what you see right now. Si no puedes poner tu confianza en lo que ves. Do like Jesus and look ahead. Haz como Jesús y mira hacia adelante. He looked ahead to the joy beyond the cross. Él miró más allá al gozo después de la cruz. He knows what it's like to be in the wilderness. Él sabe lo que es estar en el desierto. Even the ministry of Jesus Christ started in the wilderness. Hasta el ministerio del mismo Jesucristo empezó en un desierto. And he did that so that those of you that are here today that are going through perplexing situations. Y lo hizo para que ustedes que hoy están pasando en similares circunstancias. Can know that you are not alone. Puedan saber que no están solos. He has passed this way before. Él ya ha pasado por ese camino antes de ti. He knows what it is to be hungry. Él sabe lo que es tener hambre. 40 days of fasting in the wilderness. Días de ayuno en el desierto. He knows what it is to be thirsty. Él sabe lo que es tener sed. He knows what it is to feel alone. Él sabe lo que es sentirse solo. But when Jesus came out of his wilderness, Pero cuando Jesús salió de su desierto, he began a ministry that changed the world. Empezó un ministerio que transformó el mundo. And it's still changing the world. Y todavía sigue
transformando al mundo. Y te cambió a ti. And it will change everyone that it touches. Y transformará a todo aquel que toque. So can I give you confidence? Así que puedo darte confianza. I feel in the Holy Ghost that all I'm doing is confirming to someone what the Lord has already said. Siento el Espíritu Dios de Dios que simplemente te estoy confirmando lo que Dios ya declaró. You know, I, I'm in a transition now. Yo también estoy en una transición. Pastor 30 years. Por 30 años fui pastor. Same church. Misma iglesia. The first and the last. La primera y la última. And now I'm called bishop. Y ahora me llaman obispo. And I'm traveling all over the world. Y viajo por todo el mundo. And I don't know how I'm going to pay for all that. Y no sé cómo voy a pagar por todo eso. It's a leap of faith. Es un paso de fe. And I began to ask the Lord. Y le pregunté al Señor. God, I'll do anything you want me to do. Yo hago lo que tú quieras. But how am I going to pay for it? Pero cómo lo voy a pagar? How am I going to take care of it? Cómo lo voy a cuidar? You're going to take care of me, I know. Yo sé que tú vas a cuidar de mí. And the Holy Ghost spoke to me. Y el Espíritu Santo me habló. He said, I've been your provider. Y me dijo, yo he sido el que te provee. All your life. Toda tu vida. He said that church wasn't your provider. Esa iglesia no fue la que te proveía. I just used it. Yo simplemente la usé. I have kept you and taken care of you all your life. Yo te he guardado, te he cuidado desde el principio. And nothing has changed. Y nada ha cambiado. And I felt such a peace settle over me. Y vino una paz sobre mí. I threw my hands up to my heavenly father. Levanté mis manos a mi padre celestial. And I said, Daddy, you got this. Y le dije, Papi, tú tienes esto. You always have and you always will. Siempre lo has tenido en tu mano y siempre lo tendrás. I'm just going to do what you told me to do. Yo voy a hacer lo que me dijiste. And I'm going to let you take care of the rest. Y te voy a dejar que tú cuides del resto. And I can I tell somebody that's y in te, your wilderness right te now. Te puedo decir a alguien aquí que estás en tu desierto. If you would stand up in this place today. Si tú te pusieras de pie en este lugar. Throw your hands in the air. Y tira tus manos al aire. And say, Father, I know you've got this. Y di, Padre, sé que tú tienes esto. I trust you. Confío en ti. I believe you. Yo te creo. And I'm going to follow you. Y te seguiré. And you're going to bring me out. Y tú me vas a sacar. That if I cry out to you. Que si yo te clamo. You have promised. Tú has prometido. And you're confirming it through a word today. Y me lo confirmas por medio de esta palabra hoy. You will deliver me. Tú vas a liberarme. And not only deliver me. Y no solamente a mí. But you will bring me to a new place. Pero me llevarás a un lugar nuevo. Where I can dwell and rest in your protection. Donde yo pueda morar y descansar en tu protección. I would somebody would make an expression of faith in this house. Que alguien expresara su fe aquí hoy. I'm asking you to put your confidence in the word of God. Pon tu confianza en la palabra de Dios. Not in my word, but in his word. No en mi palabra, pero en su palabra. Can anybody embrace that promise right now? ¿Alguien pudiera aceptar esta promesa? And with a thankful heart, y con un corazón agradecido, start praising God in your wilderness. Empieza a alabar a Dios en tu desierto. Tell God, I'm not going to wait till I get out to praise no Him. No voy a esperarme a salir de aquí. I'm going to praise you right now. Te voy a alabar en este momento. I'm going to thank you right now. Te voy a dar gracias ahora mismo. I'm going to act like I would if I wasn't in the wilderness. Voy a actuar como si no estuviera en el desierto. And I'm going to magnify the name of the Lord. Y voy a exaltar el nombre del Señor. Come on, let's praise him right now. The music is coming. Alabemos al Señor. Let's just magnify the name of the Lord. Glorifica y exalta. Exaltale. Put your confidence in Him. Tu confianza en él. Put your trust in Pon Him. Tu confianza en él. Yield yourself to Him right now. Cédete a Él. God wants to hear a word of faith come out of your mouth. Dios quiere oír palabra de fe salir de tu boca. I trust you. Te confío, Señor. I believe you. Te creo. And I know. Y sé that you're going to take care of me. Que vas a cuidar de mí. Oh, clap your hands to the Lord Mano Jesus. De aplauso al Señor Jesús. Come on, magnify the name of the Lord with me. Exalta el nombre del Señor conmigo. Let's exalt His name together. Exaltemos su nombre juntos. And if you rejoice in faith, y si te regocijas en fe, that thankful heart ese corazón will touch the heart of God. Tocará el corazón and de he Dios. will hear. Y él oirá. And he will deliver. Y él te Clap your hands and praise him one Mano de aplauso al Señor.
church. The altar is open. Come on, let's have a time of rejoicing.